Здравствуйте! С выходных и всю эту неделю город борется с последствиями аномального снегопада. И оценить ситуацию на сегодня мы пригласили исполняющий полномочия руководителя администрации городского поселения Сергея Фасад, Оксана Юраханова. Оксана, добрый день. Здравствуйте. Спасибо, что подошли. Знаю, что много вы проводите времени на улице, на местах, прям смотрите, что происходит. И сегодня были на комплексной уборке с утра. Но для начала хотелось бы спросить действительно вот вашу оценку ситуации сейчас, когда уже три дня прошло недели и в выходные тоже работали. Как как вы считаете, ваша оценка тому, как убирался снег? Ну, я, наверное, уже могу сказать о том, что все-таки большую часть центральных улиц, проездных, части... проездных дорог мы расчистили. Большая проблема у нас остается, конечно, с вывозом снега. Это большие кучи, собранные по всему городу, которые надо вывозить. В принципе, чем мы сейчас в основном и занимаемся вот именно в это время. Очень много работает машин, очень много работает тракторов именно на погрузку и вывоз вот этого снега. И, конечно же, комплексная уборка, которой мы уже начали заниматься. Хочу сказать, что, наверное, мы уже начинаем справляться. Оксана, смотрите, есть все-таки зоны ответственности. Понятно, что в первую очередь техника вышла на, ту, на те дороги, по которым ходит общественный транспорт. И такого, чтобы полностью были сорваны рейсы, по-моему, были единичные случаи, один или два. Это вот когда вообще маршрут не вышел и не выполнил полностью круг. Были опоздания, но это понятно, такого снегопада, по-моему, за всю историю метеонаблюдений не было. И тем не менее... Определенная зона ответственности – это проезжая часть. Другая зона ответственности – это тротуары. Третья – это дворовые территории. А вот здесь вот как взаимодействуете и с кого жителям за что спрашивать? Ну, об этом можно, наверное, разговаривать слишком долго, потому uh -huh. что все это очень сложно, потому что это делится этому, это делится этому. Честно говоря, сама не могу пока разобраться. Каждый раз, начинаю возвращаясь к документам, что и как. Но здесь мы конкретно можем сказать, что у нас есть МБУ благоустройства, которое для людей, для наших жителей, сейчас это будет uh -huh. интересно, которые вычищают выезды от домов на дороге. Те а, артерии, которые с, а, проезжают между дом... не около домов подъездов, uh -huh. а за домами, которые соединяют какие-то дороги, это тоже им было благоустройство. Памятники, а, какие-то парковки, которые муниципальные, тоже чистят им было благоустройство. Дворовые территории, это выходы с подъездов и проезжая часть около подъездов, чистят управляющие компании. Ну, это вот, наверное, то, что больше всего интересовало наших жителей за все, за все это время вот этих снегопадов. Центральные дороги у нас чистит Мозавтодор, это областная структура, а другие дороги по которым ездит общественный транспорт, это чистит МБУ дорожник. А, ну, к дорогам вот сейчас, на мой взгляд, какие-то минимальные претензии, где-то скользко, просто, может быть, следует обработать еще дополнительно реагентами, просто чтобы убрать корку льда. А со дворов продолжают поступать жалобы, но от себя скажу, люди не озлобленные. Вот то, что к нам приходит информация, злобы такой нет, ну, но есть просьбы и вопросы, когда, когда, когда будут расчищены дворы. Вот по уборке дворовых территорий, какие основные проблемы? Ну, вы знаете, во-первых, меня очень радует, что люди не озлоблены, потому что, конечно, хотелось бы, чтобы люди, чтобы, поверх мы друг друга уважали и понимали, у каждого своя работа, и если каждый человек будет хорошо выполнять свою работу, то все мы дружно выполним то, что, чтобы улучшить нашу с вами жизнь да, в нашем городе, в нашем районе. Самая большая проблема у нас по уборке внутриквартальной территории – это те машины, которые оставляют жители этих же домов. Вешается объявление. Управляющие компании в почтовые ящики кидают бумаги о том, что завтра будет уборка территории. Пожалуйста, уберите свои машины. Мы пишем на сайте администрации адреса, где будем чистить. Но приезжаем, извините, ну... Мы здесь живем, но убирать мы ничего не будем. Но есть, опять же, хороший способ. Когда приезжает эвакуатор, вы, вы, выбегают практически все. Ну, просто непонятно, почему нужно приезжать, почему друг друга нельзя понять. Сейчас чистил, вот только что вернулась от детской поликлиники. Ну, тоже эвакуатор, тоже люди, хотя знают, что ну, вот будут чистить. Да, дороги проехать к детской поликлинике невозможно. У нас там дети, дети а, на костылях, дети больные. Да, да на колясках мама. На идут. колясках. А, а мы не можем прочистить, потому что с двух сторон стоят машины. 
Ну, люди разные, наверное, хочется верить, что больше хороших, поэтому они от нас не озлоблены. И могу сказать, что у нас есть дворы, есть управляющие компании, есть жители, которые сами выводили своих же жителей, присылали мне фотографии, говорили, Александр Владимирович, мы с вами, мы чистим свой двор, помогите нам вывести снег. Я говорю, в кучу гребите, конечно, если вы все вы, вы нам помогаете, конечно же, мы будем вам помогать. Также куча стоят, мы обещаем, что мы, кому мы обещали, с кем мы вместе работаем. Где мы будем помогать обязательно. Вы уже сказали, что сегодня вот была такая комплексная уборка, это микрорайон Углич. Вчера давали объявления и на канале, и на сайте прошло. А, большая территория должна была быть убрана. Вообще, как сработали, можно ли сейчас сказать? И хотелось бы узнать, вот в прошлом году была эта практика, когда город делили на какие-то зоны и свободную имеющуюся технику переправляли или на Лакокраску, или на Скобянку. И а, вот так вот массированно mm -hmm. вывозили мусор и вывозили извините, снег и расчищали определенные территории. В этом году такое будет проводиться и ну, опять-таки по результатам, вот как на Угольче поработали. Ну, вы знаете, мы очень много снега, очень много вот именно этих куч, которые занимают очень много места и парковок, и дорожек. Это первая ставка, которую, на, на что мы сейчас делаем ставку, чтобы вывести, чтобы убрать, освободить вот эти вот территории. И решили мы все дружно, чтобы между собой ничего не делить, что МБУ благоустройство свое, управляющие компании сегодня с нами вместе вышли, они свое. У нас было сегодня 10 единиц приданных средств. Это придан, приданных средств это, это то, что нам помогли наши, не знаю, как, наши помощники, наши друзья, которые за бесплатно нам дали технику, не спрося. Ну, вот, это какие-то коммерческие организации, да, или это коммерческие, службы? Это коммерческие строительные организации. Uh -huh предложили свою помощь, сказали, ну, снег надо убирать, но мы понимаем, что это тяжело, что техники не хватает, что надо справляться. Сегодня на Угличе работает порядка 15 единиц техники, больше, конечно, это порядка 8, это грузовые машины, которые вывозят снег, и покрущики, и здесь же трактора, которые чистят. Идем сразу от дворовых территорий к выездам, работает также, обговаривали, как будем действовать вместе с торговлей, потому что стоянки перед торговыми объектами, перед магазинами тоже надо чистить, все только дружно мы сможем mm -hmm. все расчистить. Сегодня это Углич, я думаю, что сегодня мы, он очень все-таки у нас большой, завтра мы тоже чистим Углич, уже захватывая первую ударную улицу. Далее мы пойдем северный рабочий и в ту сторону до Москвы будем вывозить весь снег. Будем стараться услышать всех граждан, всех наших людей, которые нам звонят. Все, все записываем, все фиксируем. Не успеваем, есть такая проблема, но стараемся. Хорошо, спасибо вам за сегодняшний разговор. Удачи в борьбе со снегом. Я думаю, все, кто может, будут присоединяться и помогать. Я напомню, что сегодня мы говорили с исполняющим полномочий руководителя администрации городского поселения Сергеев Посад Оксаной Ерохановой. У нас в эти выходные был аномальный снегопад, и до сих пор город продолжает убирать снег с улиц и дворов. Всего доброго и до встречи. Одежда для ведущих представлена фабрикой женской моды «Перерус».